慌张张的很。没干嘛。你干嘛呢？啊，我刚在楼下水果店给你买了点水果，你这不还是在恢复期吗？得多补充点维生素。啊。哎，你真是要出院了啊！这屁股能够不用检查，这走的比我还快。警察姐姐在呢。哎，怎么没去做检查呀？哦，我刚刚闹肚子，就回来了。啊，闹肚子呀？啊，行，那一会儿我再陪你去一趟。好啊。好什么好啊？这种事儿怎么能麻烦警察姐姐呢？我陪你去不不好吗？好了，我就先出去了。你们呢？有什么需要，随时招呼我。啊，来。哎呦，闹肚子是吧？那这生冷的可就吃不了了。不是着急吗？赶紧去吧。哎，杆要不要？检查那边就有厕所，非得回来上。被盗的物品是一个密钥终端，通俗的讲就是一个密钥的分发器。清安安防系统的公司都要从这个终端上下载一个密钥。如果窃贼破解了这个终端，所有公司的安防设备在他们面前就形同虚设，包括门禁系统、安防系统、远程会议系统。等等等等，所有清安公司参与设计并安装的设备，都将面临失效的危险。这么严重？这已经不仅仅是一个简单的保险柜失窃案。如果他们的计划得逞，后果不堪设想。跟清安合作的公司有多少家？据我所知，清安合作的范围就包含了金融和外贸两块，所以他们的合作公司一定不会是少数。嗯，咱抓的这个施磊啊，他交代啊，他说他当时是被一个蒙着面具的一个男人胁迫的。同案呢还有一个人，外号，什么工程师是吗？没错啊，而且。当晚监控拍下来的这个面包车，我们已经找着了。车是一辆套牌车，车主是半个月前保释的。可惜这辆车内被清理的非常干净，没有任何可用的线索。那工程师，啊，我们正在进行模拟画像，稍后呢会叫石磊来进行辨认。行，那这块你抓紧。嗯，还有工程师通过这个设备，要想破解清安系统，到底需要多长时间呢？初级黑客想都不用想，而即便是他们中的高手呢，也需要找到这套系统中的漏洞，再进行破解，那也需要很长时间。就怕这工程师不是一般的黑客高手啊。是这样，不过像这种级别的黑客，我想网监那边肯定是会有备案的。清安有反制措施吗？清安这边选择的呢是将整套的安全措施进行全面升级，使得这套被盗的密钥终端失效。多长时间？他们的专家预估，最快也需要十二个小时，也就是说，距离现在还有不到七个小时。七个小时？那如果贼在之前破解了，那就是想偷哪家偷哪家，是吧？我们现在首要任务就是在时限之内，我们把这贼抓住了。嗯，你刚才说这个黑客是高手，嗯，那这清安这个反制措施他能不知道吗？好问题，罗队。如果这帮黑客现在已经在进行破解了，那么他们一定能够察觉到整套系统在升级中的异样。那，就是说
我们现在跟贼一样，都剩七个小时。没错。时间剩的不多了。这样，咱们两条腿走路。小叶，黑河工程是这条线，我建议，还是多从这个攻击路径溯源一下他的位置。好，也请网监多使使劲儿。大志，你找一下清安的负责人，让他们给我们提供一个尽量详尽的客户资料。我们必须得在这个升级完成之前，咱得知道说这帮贼最想对哪家企业先下手。这么大费周章的，目标肯定不不简单。哎，怎么样？都检查过了，胖头孙带来那行李箱里，就放了几本书，还有几件换洗的衣服。一个旅行箱，就装这么点东西？我这也纳闷呢。不过病房我也都全都检查过了，没发现什么异常。那小胖子呢？你说那孙志坚？嗯。更别提了。你跟他说什么，他都能跟你嘻嘻哈哈的，跟庞大志似的，一点正经都没有。那罗队，你说我接下来该怎么办？时间可不等人，我可要提醒你啊，今天晚上十二点可要准时到，否则你永远别想知道那个秘密。张总，我明白了，你没走啊？那个警察小姐总是在门口走来走去，还时不时瞄你，她是不是看上你了？什么乱七八糟的！我说你怎么只让我过来，不让林志越来呢？我之前还以为你俩吵架了，闹了半天，你是怕林志越过来看那警察小姐吃醋啊你？不行，我得替林志越看着你，我去请假，留在医院陪着你啊！你别发神经了，行吗？我之前都以为你俩快成了，没想到天上掉下来个小姐姐。张姐，你听哥们儿一句劝啊，虽然说女大三抱金砖，可是人家林芷月对你是一片真心的啊,啊。就你说你最近这段时间，我都看不下去了。你说你不让人家过来看你也就算了啊，你好歹给人打个电话啊，是不是？行了，你别管我了，行吗？你是不是不好意思啊？我可以帮你啊，对吧？我给他打。你把手机放下来。手机。十月啊。手机给我。哎，给我！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！干什么呢，你俩？手机没信号，警察叔叔，你们聊正事儿，你们俩。您怎么又来了，罗队？这是什么？哎，这是什么信号啊？这这。你一点，叫孙志坚。你计算机系的？哎，你还获得过你们学校的奖学金？一般一般，全校第三。哎，您怎么知道的呀？我知道的可不止这些。咱俩聊聊。嗯，案子算是破了
，廖德同也已经被我们处罚了。距离这边取证的工作一结束，第一时间就给你取出来了。你先看看有没有什么问题。谢谢。不客气。这都给你充好电了啊，检查检查。没问题的话，在这三张表格上签个字。还有事儿？嗯，二零一五年，你入侵了学校的教务系统，修改了旷课记录和考试成绩，被留校查看过。这四年前，那个时候你还在上高中吧新闻之后，第一时间就判断出来，人家偷的可能不仅仅是贾金岩的书稿，是吗？嗯，厉害。你这个就说明你是在犯罪的心理侧写这一块，你还是有点小研究。我们学校有这门课程。嗯，嗯，我成绩也还不错。难怪，难怪丁生火这帮人处心积虑想拉你入伙。难怪，难怪罗队要派双姐过来照顾。他就让我来照顾他，有些事吧，你女生真的不方便。我骗你干嘛呀？有什么不方便的？他又不是不能自理。他，他手不受伤了吗？洗澡不方便，我可以帮他忙啊。这个您就不行吧？我行，我行。那你干嘛带个大行李箱来呀、啊？大箱子，哎，警察姐姐，瞧您问的，你洗完澡你是不是得换身干净衣服？干净衣服我怎么给他带过来？我肯定装箱子里啊，对吧？箱子打开过。我特别希望你能够知道我的苦心。你聪明，有着特殊的家庭背景和成长经历，你学的还是法律，所以在犯罪心理侧写这一块。你天然的就有一种能模仿罪犯的心理逻辑的这样的一种特殊能力，所以我特别担心你会成为他们。我希望你能成为我们中的一员。你们，警察，你不想当警察吗？我说以后，我从来没想过。那你现在就可以想一想。没事，手机这不也给你了吗？以后要打电话，躺床上就能打了，不用老跑出去，去护士站。走了啊，陆队。嗯，你还有事吗？我还能为您做点什么吗？你你刚刚录音了。没事，我就是做个走访调查。你不用紧张，只要你没撒谎，就没事儿。你撒谎了吗？没有。走了。起码叔叔再见。
Bitte.教我那方法，还真都没用上。嗯，这小子怂，一问全撂了。嗯，来医院是庄文杰给他打的电话，箱子是庄文杰让他带的，不过箱子上了锁，所以孙志坚也不知道这箱子里面到底装了些什么。这不就撒谎了吗？庄文杰根本都不住在学校宿舍，他拿什么衣服？他说了，庄文杰这箱子是一直放在学校的活动社团中心的，所以这说明箱子不是他现准备的。不对，你还记不记得庄文杰宿舍丢电脑这事儿？嗯，孙志坚干的。这事儿过去真太久了，我实在有提醒你啊，想好了再说。宿舍楼内外的监控我可都看过了，事情到底是什么样，已经了解的差不多了。这不可能，我们学校监控不到一个月就会被覆盖一次，你们上哪儿看去？是。普通的监控呢，确实是会被覆盖，但那天的监控涉及到盗窃案，被保留了下来。你你们都看到了？嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯什么东西啊？电脑。什什么什么电脑？你你这，我们宿舍的电脑。你说你这，昨天来我宿舍玩的时候，我就发现你的眼神不对劲。我就是脑子一热、啊。你说你们宿舍那小子配了那么好一个电脑，每天就知道跟小公主瞎聊，你这不是浪费资源吗？你这么好的设备，不就应该给我们这种技术人才使吗？没我在，这也不是你偷东西的理由。不是偷，这不是偷，我就是想把你们的设备拆了，装我电脑上，我再把我用旧的给换上去。你放心，就绝对看不出来。行了，这跟偷没什么区别，都是犯罪。那那那我，那我把它还回去还还不行吗？后来还是庄文杰偷偷把电脑还回去的。不过那个时候他们宿舍已经叫了保安。还怀疑是他偷的。孙志坚呢，想站出来说清楚，他又没那胆儿，所以这事儿就成了咱调查那样了。这个庄文杰啊，三观还是挺正的。我觉得吧，就算丁生火给他传递了什么信息，他不该干的事儿应该不会干，更何况他没准还没看懂呢。哎，对了，丁生火那密码，专家破译了吗？正抛着呢。罗队。你这大老远跑来，不会就是为了给他送东西吧？没有，我得给他找点别的事儿，省着出幺蛾子。哎，你别送啊！等他出院，你踏踏实实再回队里报道啊！不是罗队，出院还得好几天呢。啊，换庞大志来吧。哎，你别客气，你挺好，就你了。别晃了，大哥，晃得我头都晕了。你好好想一想，除了宿舍的事儿，他还跟你说什么了？没了，真没了，我还能说啥呀？你说我都招了，警察会放心吧。你要真有事儿，他刚才直接就带你走了。你又干嘛呀？闹肚子，你咋又拉肚子啊？不是咱俩可吃一样啊？这是五年来青城市比较活跃的网络黑客以及相关方面的专家，看看上面有没有你说的那工程师。
确定吗？确定，就是他配合我打开你作家的保险柜，那个猪头把我给放了，这个工程师我就不知道了。以前我真不认识他。怎么样了？对方终端机器主动要加密级别太高了，我们我恐怕完不成啊！完不成啊！我没意见，就是不知道他有没有意见。之前分析女作家的案子还挺有道理，挺聪明的。那站在贼的角度，会对什么样的目标下手？徐伟，男，三十一岁，毕业于青城科技大学。是一家公司的程序架构员，也就是石磊口中所说的工程师。他现在家属有什么情况？有没有新的线索？今天上午，徐伟的妻子向上城街派出所报案失踪。据他妻子说，徐伟是一周之前离开青城到外地出差的。最开始呢，是一天一个电话向家里报平安，结果这两天干脆是一个信息都没有。明白了，大家看清楚了吗？徐伟和这个石磊基本上情况也好，待遇也好，我看是完全一样。都是这个幕后主使，相中了这俩人，为什么？他们俩都是这个行业内的顶尖高手，然后用胁迫和控制的手段逼着他们就范，跟他共同犯罪。来来来，让一边来，帮忙一下。来，从这边过来。这些是清安提供的主要客户的名单，资料都在桌上啊。总共有二十八家，行业分布在珠宝首饰、金融、商贸，这些经常跟现金和贵金属打交道的领域。白天呢？咱们的外勤同事对这二十八家公司挨个走访了一遍，但数量实在太多了，没有办法做到针对性的排查。主要是咱们现在掌握的线索太少。现在那个攻击路径溯源情况怎么样？青安那边的技术人员正在进行当中，不过他们说需要电信运营商的支持，我已经安排同事帮忙协调了。给我一个倒计时，告诉我现在距离系统升级完成还有多长时间？还有不到两个小时。来试试这个餐具。无论是布局、中盘、收官哪一阶段的棋局，只要你认真看，推算对弈者的每一步落子，就一定能够找到破局的关键。现在一家一家捋，第一家，旭日珠宝，请大家打开资料，跟我看一下。
，旭日珠宝位于广南街和丰谷街的交叉口，店内配备至少四名保安，两班交替，二十四小时都在店内。店内八个摄像头全天监控，基本无死角。但是注意，这家店其实是有一个死角的，在后墙的排风扇。今天咱们走访的兄弟过去看了，两位警官，店里都有摄像头，安保没问题。在这边。这个排风位的尺寸是在四十乘四十厘米左右。如果盗贼想对这家店下手，拆掉后墙的这个排风扇，从通风管道一路爬行，可以直接钻到这个金店之内实施盗窃。但是这家店最近刚刚安装了红外线的自动感应器，只要打烊就开启。如果有人一旦潜入，它就自动报警。这家店最近的一家警局，距离它只有五百米。拐一个路口就到啊！每天平均有三辆巡逻车从他的门口路过，所以这家复兴园翡翠加工店，我觉得就没有必要，要啥没啥。等等。让我来看啊！这家店首先是一楼的商铺，啊，没有保安，周围都是居民区，没有派出所，是一个不错的下手对象。看这家这这个小破店有什么值钱的东西？未必，好的翡翠价格不低，有的甚至可以卖出天价。那我觉得这个赌的成本也太大了。您俩先别吵，这家店铺的确购买了齐安的系统，但不是安防系统，而是一套全景监控系统。这套系统的目的呢，是为了让客户可以在线实时观察到原石加工的整个过程。而且今天我问过走访的探员，他们说这家店里周围住的其实都是老板的同乡，包括店员也都住在附近，所以你们说这家店没有安保人员，但其实所有的店员、同乡都是自发的安保人员，这个人心的团结往往比所有的高科技都更加关键。那所以呢？我建议拿掉。下一件。怎么了？什么怎么了？你这都蹲多长时间了，还没上完啊？闹肚子呢？闹肚子也没有你这闹法啊！你这是准备闹个马拉松啊你？别扯淡，快快！这扯淡，磨磨唧唧，磨磨唧唧。这个德虎资本，这资料上看，这每年投资的项目够多的，好几个亿呢。哎，还是清安的重点客户，可能性比较高。别被他这个“资本”这俩字给骗了，再资本，钱也是在账户上趴着，现金也不可能在他店里，这点常识贼是都知道的。明白。罗队，哎，老马，呃，你看，青安公司已经大庭锁定了一个黑客攻击的位置，就在这个水库门、海华路和青云港这个三角区域内
你能够在西黄。那，那我们必须要带着协议分析设备到机房挨个的插入进行检测。明白。那个大志啊，你协助老马，你跑一趟，必须把这个徐伟给我找着。找到以后怎么办？当场拿下，带着哥几个全去。然后。不是不是，咱这还没完呢，就剩两天，站着你用不着你，走走走走走，快走走吧，马哥，快快快快快，走，安全。罗队，西安系统那边马上升级完成了。重点企业进行了摸排和走访，但是确实也没有什么发现。那这样，有什么情况我们随时沟通。嗯。孙宗芳的电话说他们那边系统已经升级完毕，那是不是说明贼偷的那个终端没用啊？是的。可算完了。光是排查这些公司累死了。清安的活完了，咱们的活还没完。这么短的时间内，重新构建了防火墙，吓死我了！很好，我果然没选错人，你比他们快。对，其实到现在我们也没有办法确定这个工程师有没有提前破解系统，就剩下这两家了。
将背负所有一切谜底和伤念，那些抑郁不发的人，依旧难逃一劫。躲藏不进秋日的窗，避不开谎言。如何悬光被折射的狂，是非曲折欲盖弥彰。黑白灰，分不得世界，万物般作掌中剑，徒留下。一束束断你，生生不息，后湮灭。徘徊不见的分割，血奔走，欲望烟雨穿的门。不告而别的人，终会于重重繁星之下。黑白灰，分不得世界，万物般作正中间，徒留下。数数断你，生生不息后湮灭。徘徊不见的分割线，奔走于望烟雨穿的门。不告而别的人，终会于重重繁星之下。光吹得停止不前，自如存在的气。想灰暗的空间，从未怀疑是界善恶的边界